దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రి దేవుని మిర్లారా బాగున్నారా మీరందరూ ఆయన కృపి చేత నింపబడి మన దినము సంతోషంతో మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడి ఉండాలని అటు విధంగా ఉండే కృప మీకు అనుగ్రహింపబడాలని మీకోసం అనే దినం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయొచ్చున్న ప్రార్థనలు బట్టి చాలా వందనాలు మరి నేటి ఉదయం ప్రియులరా మీతో ఐజియాస్ కాల్ టు రిపెంటెన్స్ మారు మనస్సు కొరకు ఎషయా పిలుపు అనే అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను మారు మనస్సుకు ఎషయా పిలుపు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఎషయా గ్రంథము దయచేసి చూద్దాం రండి నాతో పాటు ఎషయా గ్రంథము అందరం కూడా చదువుకుందాం ఎషయా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఎషయా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చినం నుండి మనం పదో వచ్చినం వారికి చదువుదాము ఎషయా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చినాలను ఆ తర్వాత పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలను చదువుకుందాం మనం ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చినాలను ఆ తర్వాత పదహారు పదిహేడు వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం ఉజ్జియా యోథాము ఆహాజు ఇజ్కియా యోధారాజుల దినములలో యోధాను గూర్చియు ఎరుషులేమును గూర్చియు ఆమోజు కుమారుడుగు యషియాకు కలిగిన దర్శనము యహోవా మాట్లాడుచున్నాడు ఆకాశమా ఆలకించుము భూమి చెవియొగ్గుము నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరుగుబడి ఉన్నారు ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంత వాణి దొడ్డి తెలుసుకునను ఇస్రాయేలుకు తెలివి లేదు నా జనులు యోచింపరు పాపిష్టి జనమా దోషభరితమైన ప్రజలారా దుష్ట సంతానమా చెరుపు చేయు పిల్లలారా మీకు శ్రమ వారు యహోవాను విసర్జించి ఉన్నారు ఇస్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయి ఉన్నారు నిత్యము తిరుగుబాటు చేయచ్చు మీరేలా ఇంకను కొట్టబడుదురు ప్రతి వాడు నడినెత్తిని వ్యాధి కలిగి ఉన్నాడు ప్రతి వాణి గుండె బలహీనమయ్యను అరుకాలు మొదలుకుని తల వరకు స్వస్థత కొంచెమైనను లేదు ఎక్కడ చూచినను గాయములు దెబ్బలు పచ్చి పుండ్లు అవి పిండబడలేదు కట్టబడలేదు తైలముతో మెత్తన చేయబడలేదు మీ దేశము పాడైపోయను మీ పట్టణములు అగ్నిచేత కాలిపోయను మీ ఎదుటినే అన్యజనులు మీ భూమిని తినివేయుచున్నారు అన్యులకు తటస్థించు నాశనము వలె అది పాడైపోయను ద్రాక్షాతోటలోని గుడిసె వలను దోషపాదులలోని పాక వలను ముట్టడి వేయబడిన పట్టణము వలను సియోను కుమార్తె విడువబడి ఉన్నది అలాగే పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలను చదువుదాం ప్రియులారా మిమ్మును కడుగు కొనుడి శుద్ధి చేసుకొనుడి మీ దుశ్రియలు నాకు కనబడకుండా వాటిని తొలగింపుడి కీడు చేయుట మానుడి మేలు చేయ నేర్చుకొనుడి న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి హింసించబడు వాణిని విడిపించుడి తండ్రి లేని వానికి న్యాయము తీర్చుడి విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడి ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన తండ్రి మహోన్నతుడువైన దేవ చదువుబడిన పరిశుద్ధమైన లేఖనాల ద్వారా ప్రభువ నాతో నీ వాక్యమును వినుటకు సిద్ధపడి ఎదురు చూస్తున్న మీ బిళ్ళతో మీరు ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడండి నన్ను మమ్మను మీరు బలపరచండి మహిమను మీరు పొందమని ఏసు పరిశుద్ధ నామం నా ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన అంశం అజయ కాల్ టు రిపెంటెన్స్ మారు మనస్సు పొందుటకు యషయా పిలుపు మారు మనస్సు పొందుటకు యషయా పిలుపు యషయా ఎవరు అంటే మనందరికీ తెలుసు అతడు ఒక ప్రవక్త ప్రవక్త అనే మాటకు అర్థం ఏమిటండి అంటే ద మౌత్ పీస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క నోటి బోరా దేవుని నోటి బోరా అంటే ఆ నాడు ప్రియులరా పూర్వకాల ముందు మన పితృల దినాలలో దేవుడు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని తన ప్రజలతో మాట్లాడాలి చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయన తాను ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఈ విధమైనటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా అంటే ప్రవక్త ద్వారా ఆ విషయాన్ని తెలియపరిచేవాడు అంటే ప్రవచనం అనేటువంటిది జరిగేటువంటిది జరగబోయేటువంటి దాన్ని గురించి పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపింపబడి తన ప్రజలతో తాను మాట్లాడుటకు ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తి ఈ యషయా అయితే ఈ యషయాకి 
యోధాను గూర్చి ఎరుషులేమును గూర్చి ఒక దర్శనం కలిగింది ఆ దర్శనంలో ప్రియులరా దేవుడు తనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పది విషయాలు అంటే ఈ పది కూడా ఏమిటాయి అంటే ద ప్రాఫిట్ ఐజియో వాజ్ యూజ్డ్ బై గాడ్ టు కోల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ టు రిపెంటెన్స్ టు టర్న్ ఫ్రమ్ ద హిపోక్రైటికల్ వర్షిప్ టు జన్యూన్ రివైవల్ అండ్ ప్యాషన్ ఫర్ ద లాడ్ హీ గేవ్ ఎ టెన్ ఫోల్డ్ అక్యూజేషన్ ఇన్ చాప్టర్ వన్ వర్సెస్ టూ టు ఫోర్ ఇక్కడ ప్రియులరా ఒకటో అధ్యాయము రెండు నుండి నాలుగు వచ్చినాలలో ప్రత్యేకంగా ఈ అషయ పది విషయాలను అంటే ఈ పది కూడా ఏమిటాయి అంటే ప్రత్యేకంగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అక్యూజేషన్ అని చాలా స్పష్టంగా అంటే ఇక్కడ వారు చేస్తున్నటువంటి విషయాలను నేరారోపణలుగా వారు చేసిన నేరాలను లైక్ ఏ హీ గేవ్ ఎ టెన్ ఫోల్డ్ అక్యూజేషన్ అంటే పది విషయాలను స్పష్టంగా తను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఒకటో అధ్యాయం రెండు నుండి నాలుగు వచ్చినాల్లో వాటిల్లో మొదటిది ఏమిటయ్యా అంటే గాడ్స్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ రిబెల్డ్ అగేనెస్ట్ గాడ్ ఈ మొట్టమొదటిది ఏమిటయ్యా అంటే దేవుని పిల్లలు దేవుని మీద ఏం చేశారండి తిరుగుబాటు చేశారు దేవుని పిల్లలు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేశారు రెండవది ఇజ్రాయల్ డజన్ నో హిజ్ మాస్టర్ రెండవది వారు అంటున్నా రెండవ విషయం ఏమిటయ్యా అంటే ఈ ఇస్రాయేలీలకి వారి యజమానుడు ఎవరో వారికి తెలియట్లేదు పిల్లరా మీకు అర్థం అవడానికి మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కొన్ని విషయాలను నేను తెలియచాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా తను కనినటువంటి తన కూతురైనా కొడుకైనా ఏమనుకుంటారంటే వారు నా మాటలు వినాలి నా మాటకు లోబడాలి వారు ఎంత పెరిగి పెద్ద అయినప్పటికీ కూడా వారు బ్రతికినంత కాలము నా మాటను గౌరవించి బ్రతకాలి అని తల్లి తండ్రి ఆశపడతారు కదండి కన్న తల్లిదండ్రులు పిల్లల మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని వారిని మంచి మార్గంలో నడిపించి పెంచిన ఈ సందర్భంలో వారికి ఒక వయసు వచ్చేటప్పటికి యవన ప్రాయం వచ్చేటప్పటికి వీరు తల్లి తండ్రి మాటను కాదని అది చదువు విషయంలోనే కావచ్చు ప్రియలర్ ఉద్యోగ విషయంలోనే కావచ్చు లేదా వ్యాపార విషయంలోనే కావచ్చు తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆలోచనలతో ఏమాత్రము సంబంధం లేకుండా వారి చేటువంటి యొక్క గైడెన్స్ని వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా వీళ్ళ సొంత డెసిషన్స్ తీసుకుని సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుని వీళ్ళు ముందుకు వెళ్తుంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవిస్తుంటే ప్రియలరా ఏ తల్లికైనా తండ్రికైనా సంతోషంగా ఉంటుందండి ఆలోచించండి ఖచ్చితంగా సంతోషపడే తల్లిదండ్రులు అంటూ ఎవ్వరూ ఉండరు కదా వారి మనసులో ఎంతో బాధపడతారు ఏం బాధ అయ్యో నేను తిని తినక ఓ పూట తిని తినక నాకు సరైన వస్త్రాలు ఉన్నా లేకపోయినా నేను కొనుక్కొనకుండా నా కూతురికి కొని నా కొడుకు కొని నేను ఈరోజు వాళ్ళని ఈ స్థితికి తీసుకొస్తే ఇప్పుడు నాకు ఒక ముద్ద అన్నం పెట్టలేకపోతున్నారు లేదా నన్ను రోడ్డును విడిచిపెట్టేశారు ఒక అనాథగా నేను అడుక్కోవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది లేదంటే నా మాటల కంటే బయట వారి మాటలకు లేదా వారి స్నేహితుల మాటకు ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యత తండ్రిగా నా మాటకు విలువ ఇవ్వట్లేదు నా కొడుకు అని చెప్పని ప్రియులరా ఏ తండ్రి అయినా తల్లి అయినా ఖచ్చితంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో బాధపడతారు అలాగే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ప్రియులార ప్రవక్త అయినటువంటి అషయ చూస్తున్న ఆ దర్శనం ముందు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు సమస్తమును నోటి మాటతో శూన్యంలో నుండి సమస్తాన్ని కలిగించినటువంటి ఆ దేవుడు సృష్టికర్త తండ్రిగా తనెంతో ఇష్టపడి చేసుకున్న తన పిల్లలు తను ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ ఇస్రాయేలీ ఒక జనాంగం ఇప్పుడు ఆయనను విడిచిపెట్టి ఆయనను మర్చిపోయి సృష్టించిన ఆయనను కాకుండా ఆయనను ఆశ్చర్యమైన రీతిలో వారిని బానిసత్వంలో నుండి పాపపు బ్రతుకులలో నుండి విడిపించి తీసుకొని వచ్చిన ఆ దేవుడిని విడిచిపెట్టి వీరు ఎక్కడ వెళితే అక్కడ అన్య జనులు చేస్తున్నట్లుగా వారి యొక్క సంస్కృతులకు ఆచారాలకు తగ్గట్టుగా వారి వారి కొల వారి వారి మత దేవతలకు వీరు కూడా వెళ్ళి పూజలు చేయటం వారిని విడిపించి నడిపించి పోషించిన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టడం అనేటువంటిది ప్రియులరా ఆ తండ్రి మనసును ఎంతగానో బాధించింది ఎంతగా బాధించిందంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా ఆకాశమా ఆలకించము భూమి చెవియుగము నేను పిల్లలను పెంచి గొప్ప వారినిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరగబడ్డారు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్నవో నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా 
నీవు ఎంతగానైతే నీ పిల్లల విషయంలో కుమిలిపోతున్నావు అంతే రెట్టింపు నిన్ను గురించి నీ గురించి నీ పిల్లల గురించి నిన్ను నీ పిల్లలను సృష్టించి నా పరలోక ముందున్న సృష్టికర్త కూడా బాధపడుతున్నాడు నా మీద మీరు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారని నీ మీద ప్రేమ చూపించి క్షమాపణ చూపించి నిన్ను నీ రోజుకి సజీవుడిగా ఉంచితే నీవు నేను చేస్తుంది ఏమిటి ఆయన ప్రేమ ఇచ్చిన ప్రేమకు ప్రతిగా చూపించిన క్షమాపణకు ప్రతిగా ఆయనకు మనం ఏమిస్తూ ఉన్నాం ప్రియా సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ టెన్ ఫోల్డ్ అక్యూజేషన్ పది విధాలుగా వారు చేస్తున్నటువంటి ఆ తప్పులు ఏంటాయి అంటే పది ఒకటేమో వారు నెంబర్ వన్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ రెబెల్ అగేనెస్ట్ గాడ్ దేవుని పిల్లలు అయి ఉండి దేవుని మీద తిరగబడ్డారు రెండవది అజ్రాయల్ డజన్ నో హిజ్ మాస్టర్ వారిని సృష్టించిన ఆ సృష్టికర్త ఆ యజమానుడు ఎవరో వారు తెలుసుకోనని స్థితిలో ఉన్నారు మూడవది మై పీపుల్ డత్ నాట్ కన్సిడర్ వారు అసలు యోచించేటువంటి వారిగానే లేరు వారిలో ఏమాత్రము కూడా నాలుగవది ఏ సిన్ఫుల్ నేషన్ వాళ్ళు పాపిస్ట్ జనముగా ఉన్నారు ఐదవది ఏ పీపుల్ లైడ్ అండ్ దోషపరతమైనటువంటి ప్రజలుగా ఉన్నారు విత్ ఇనుక్విటీ ఏ సీడ్ ఆఫ్ ఈవిల్ డూవర్స్ వారు చెరుపు చేయు పిల్లలుగా ఉన్నారు ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే అలాగే ఎనిమిదవది చూసినట్లయితే మనం ఏడవదిగా చిల్డ్రన్ దట్ ఆర్ కరప్టర్స్ చెరుపు చేయు పిల్లలుగా ఉన్నారు దానికంటే ముందుగా పిల్లరా యువిల్ డివోర్స్ వారు దుష్ట సంతానముగా ఉన్నారు తొమ్మిదవదిగా మనం చూసినట్లయితే దే హ్యావ్ ప్రొవోక్డ్ ద హోలీ వన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ టు యాంగర్ అంటే వారు ఇప్పుడు పరిశుద్ధుడైనటువంటి ఆ యొక్క దేవుణ్ణి వారు దూషించే వారిగా వారిని ఆయనను విసర్జించినటువంటి యొక్క స్థితి అనేటువంటిది వారు పూర్తిగా ఆయనను విడిచి తొలగిపోయినటువంటి దే ఆర్ గోన్ బ్యాక్వర్డ్ అనేటువంటిది మనకి అక్కడ వారిలో కనబడుతూ ఉంది అంటే పది రకాల తప్పులు వారి జీవితాల్లో వారు కలిగి ఉన్నారు అయితే ఆ పది రకాల తప్పులను అదే రీతిగా వారికి ఇప్పుడు వారు చేసిన తప్పులను వారు చేసిన నేరాలను వారికి తెలియచేస్తూ తను చూసిన దర్శన మందు వారికి కొన్ని సూచనలను కూడా కొన్ని ఆలోచనలను కూడా వాటి నుండి సరిచేసుకుని రమ్మని ఎనిమిది రకాల ఆలోచనలను అక్కడ అషయ ఇస్తున్నట్టు మనకు కనపడుతుంది హీ దెన్ గివ్స్ దెమ్ అండ్ ఎయిట్ ఫోల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రభునందు ప్రియులరా చూద్దాం చూడండి వితౌట్ ఫ్లీంచింగ్ ఐజియా బోల్డ్లీ ప్రొక్లైమ్స్ ద బ్యాక్ స్లైడ్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ హీ దెన్ గివ్స్ దెమ్ అండ్ ఎయిట్ ఫోల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వారికి వారి యొక్క ఏ విధంగానైతే వారు దేవుని ఎద్దు నుండి తొలగిపోయారో వారు తొలగిపోయిన స్థితిని గురించి కానీ వారు జీవిస్తున్నటువంటి అనీచ్యమైన బ్రతుకును గురించి కానీ వారికి ప్రకటించడానికి తెలియచేయడానికి ఏమాత్రము భయపడకుండా ధైర్యంగా వారికి ప్రకటించి వారిని ఇప్పుడు తొలగిపోయిన ఆ స్థితి నుండి తిరిగి మరలా ఆ దేవుని అద్దకు రమ్మని వారికి ఎనిమిది విధాలుగా ప్రియులరా ప్రవక్త అనేషయ హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు చదువుదాం వాటిని పదహారవ వచనంలో మిమ్మును కడుగు కొనడి శుద్ధి చేసుకొనడి వాష్ యూ మేక్ యూ క్లీన్ నేటి ఉదయం ఆనాడు యషయ ఆ ఇస్రాయల్ జనాంగంతో చెప్పినట్లుగా మిమ్మును కడుగు కొనిడి శుద్ధి చేసుకొనిడి నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆర్ యూ వాషిడ్ ఇన్ ద బ్లాడ్ ఆఫ్ జీజస్ ఏసయ్య రక్తములో నీవు కడగబడిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా ఆయన రక్తములో కడగబడిన వ్యక్తిగా నీ ఉంటే ఆ రక్తము చేత కడగబడి శుద్ధి చేయబడితేనే నీవు ఇప్పుడు ఆయన బిడ్డగా అంగీకరింపబడతావు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తములో కడగబడకుండా శుద్ధి చేయబడకుండా ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు తండ్రి అద్దుకు తిరిగి రాలేవు ఆయన యొద్ద ఆయన ప్రేమను పొందలేవు రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే పుట్ అవే ద ఈవిల్ ఆఫ్ యువర్ డూయింగ్స్ రెండవదిగా ప్రియులరా ఆ పదహారవ వచ్చిన మందే మీ దుష్క్రియలు నాకు కనబడకుండా వాటిని తొలగించుకోమంటూ ఉన్నాడు ఎవరైతే ప్రియులరా ఇది ఆనాడు ఇస్రాయేలీలకు ఒక సవాల్ అయితే నేటి ఉదయం మనకు కూడా అదే సవాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏంటి ఆయన రక్తంలో కడగబడిన తర్వాత పరిశుద్ధుడైన క్రీస్తు రక్తము చేత శుద్ధి చేయబడిన తర్వాత నీవు నేను మనందరం ఆ దుష్క్రియల నుండి తొలగిపోవాలి ఇంకా పాపం మనకి మన జీవితంలో చోటు ఇవ్వకూడదు 
మనం బ్రతుకుతున్నది పాపంతో కూడుకున్న సమాజంలో అయినప్పటికీ ఆ పాపం మనలోనికి రాకూడదు చూడండి సముద్రంలో పడవ వెళ్తున్నంత వరకు కూడా ఆ పడవ వెళ్తున్నంత వరకు కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఎప్పటి వరకు ప్రాబ్లం ఉండదు సముద్రంలో పడవ ఉన్న ఆ సముద్రంలో ఉన్న నీరు దోణిలోనికి ఆ పడవలోనికి రానంత వరకు సేఫ్ ఎప్పుడైతే ఆ సముద్రంలో ఉన్న నీరు వన్స్ ఆ దోణిలోనికి వచ్చిద్దు ఆ పడవ ఏమైపోద్దు ఆ దోణి మునిగిపోద్ది మన బ్రతుకులు కూడా అంతే ప్రియులరా క్రైస్తవులు అని విశ్వాసులు అని చెప్పుకునే మనము క్రీస్తు రక్తములో కడగబడి శుద్ధి చేయబడినటువంటి మనము ఈ పాపం అనే లోకంలో బ్రతుకుతున్న ఈ క్రమంలో మనలోనికి పాపము రానివ్వకూడదు ఎప్పుడైతే పాపం మనలోనికి వచ్చిద్దో మనం ఏమైపోతామంటే మరలా మునిగిపోతాం మన జీవితాలు కొట్టుకుపోతాయి గాలికి పొట్టు చిదిరిపోయినట్టుగా నరకంలో పడవేయబడతాం ప్రభునందు ఉన్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనకు ఏ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్ యాజ్ వెల్ టుడే ఆనాడు ఇస్రాయేలీలకు ఒక ఛాలెంజ్ అయితే నేడు మనకి కూడా అదే సవాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటయ్యా అంటే నీవు నీ దుష్క్రియల నుండి ఆయనకు కనబడకుండా వాటి నుండి తొలగించుకున్నావా లేదా ఆ దుష్క్రియల నుండి దూరంగా నీ జీవితం ఉందా లేదా ఒకసారి పరీక్షించుకో ఓ ప్రి సహోదరి సహోదరుడా మూడవదిగా నాడు యశయ వారికిచ్చినటువంటి ఒక మరొక విషయం ఏమంటే సీజ్ టు డు ఈ విల్ కీడు చేయుట మానం అన్నాడు ఆయన వారిని అయితే నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో కూడా ఏమంటున్నాడంటే నీవు గనక దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే నీవు గనక నీ ప్రభువుని ప్రేమిస్తే ఖచ్చితంగా నువ్వేం చేస్తావు చెడును అసహించుకుంటావు దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారిలో చెడు ఉంటుందా పాపం ఉంటుందా ఖచ్చితంగా ఉండదు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఖచ్చితంగా నువ్వేం చేయాలో తెలుసా ఇక్కడ నుంచి నీలో చెడుని కీడు చేసేటువంటి ఆ స్థితిని మానేయాలి వీలైతే మేలు చేయి కానీ కీడు మాత్రం చేసే ఆ పరిస్థితి మనం చేయకూడదు నాలుగోదిగా ల్యాండ్ టు డు వెల్ కీడు చేయట మాని ఇప్పుడు నాలుగోదిగా నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే మేలు చేయుట నేర్చుకోమంటున్నాడు లెట్ యువర్ లైట్ సో షైన్ బిఫోర్ మ్యాన్ అంటే ఎప్పుడైతే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మనము మేలు చేస్తామో మనం చేసే ఆ మేలు ఆ సత్క్రియ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక వెలుగుల ఇతరుల ముందు అన్యజనుల ముందు నీ జీవితాన్ని ప్రకాశింపజేసిద్ది అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఏ లైక్ ఏ ల్యాంప్ ఫర్ దెమ్ బికాస్ యు ఆర్ నౌ లెర్నింగ్ హౌ టు డూ గుడ్ నువ్వు మంచిని చేయటం మేలు చేయటం అనేటువంటిది ఇప్పుడు నువ్వు నేర్చుకున్నావు కాబట్టి నీవు ఇప్పుడు ఆ మంచి నీలో ఉన్న ఆ మంచి ఆ సత్క్రియ ఏం చేస్తుందంటే ఓ వెలుగుల ఇతరులకు వెలిగిస్తుంది వారి జీవితాలను ప్రకాశింపజేస్తుంది కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టలారా ఆనాడు ఇస్రాయలీలు తీసినట్లుగానే తప్పు వారు వారు ఏం చేశారంటే పెంచి గొప్పవారిగా చేసినటువంటి దేవుని మీద తిరగబడ్డారు అని అంటున్నాడు ఎద్దు తనకు ఆమోదం నెరుగును గాడిది తన సొంత వాణ్ణి దొడ్డి తెలుసుకున్నాను కానీ ఇస్రాయేలుకు మాత్రం తెలివి లేదు నా జనులు యోచించట్లేదు నేటి ఒక దేవుని వాక్యం వింటున్నా ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీవైనా నేనైనా మనలో ఎవరిమైనప్పటికీ కూడా మనను సృష్టించిన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి మన సృష్టికర్తను విడిచిపెట్టి ఈ లోకమందు ఏ వేటి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా అది విగ్రహారాధనే దేనికి నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన ఆయనకు కాకుండా అది విగ్రహారాధనే ఆయన దృష్టిలో జాగ్రత్త నువ్వు చేస్తున్నటువంటిది విగ్రహారాధన నిజమైన ఆరాధన నిజమైన దేవునిక సృష్టికర్తక లేక ఏ లోక సంబంధమైన సృష్టానిక ఒకసారి ఆలోచించు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను ఈరోజు ఉదయం దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటంటే ఒకవేళ గనక నీవైనా నేనైనా మనలో గనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పాపమునకు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి చీకటి క్రియలకు మనం గనక చోటిచ్చి దేవునికి తిరుగుబడి ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేసేటువంటి జీవితాలను గనక జీవిస్తుంటే ఆయన్ని విడిచిపెట్టి తొలగిపోయిన స్థితి ఉంటే నేను తిరిగి మరలా వెనక్కి అంటున్నాడు ఏంటి మన అంశం ఏంటండి అజియాస్ కాల్ టు రిపెంటెన్స్ మారు మనసు పొందుకోవటానికి నీకు పిలుపునిస్తున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఒక వ్యక్తి ఈ ఈ విధంగా ఈ దిశగా వెళ్తున్న వ్యక్తి మారు మనసు అంటే ఇలా తన దిశను మార్చుకోవటం పూర్తిగా తిరగడం ఇలా సగం ఇలా తిరిగి సగం ఇలా తిరగడం కాదు ప్రియులరా ఇలా వెళ్ళే ఒక వ్యక్తి తన దిశను పూర్తిగా మార్చుకుని ఇటువైపు రావడం అంటే ఇంతకు ముందు వరకు లోకంలో ఉన్నావు పాపంలో ఉన్నావు లోకంతో స్నేహం చేసి ఇప్పుడు దాన్ని విడిచిపెట్టి పూర్తిగా క్రీస్తు కొరకు ఆయన రక్తంలో కడగబడి శుద్ధి చేయబడి 
ఇప్పుడు నిన్ను నువ్వు కడుగుకున్నటువంటి నీవు ఇప్పుడు నేను చేయవలసిన పని ఏమిటయ్యా అంటే నీ దుష్క్రియలను నుండి తొలగిపోవాలి వాటిని విడిచిపెట్టేయాలి ఆ తర్వాత నువ్వు కీడు చేయటం మానేసేయాలి వీలైతే నువ్వు ఇప్పుడు మేలు చేయడం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే నీ కొరకు వచ్చి ప్రాణం పెట్టిన క్రీస్తు నీకు నాకు చూపించింది నేర్పించింది కీడుకు ప్రతిగా మేలు చేయటం కోపమునకు ప్రతిగా లేదా మన మీద చూపించే పగకు కలహానికి ప్రతిగా ప్రేమించటం అనేటువంటిదే సిలువులో కూడా ఆయన ఆఖరి నిమిషంలో కూడా అన్న మాట ఏమిటి తండ్రి వీరు ఏమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగురు గనుక వీరిని క్షమించమన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఏ విధంగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం ఐదవదిగా సీక్ జడ్జ్మెంట్ పదిహేడు వచ్చిన చదువుదాం చూడండి మనం న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి డీల్ విత్ పీపుల్ యూజింగ్ జస్టిస్ అండ్ ఈక్విటీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఆయన బిడ్లమని చెప్పుకునే మనలో ఇంటిగ్రిటీ అనేటువంటిది యథార్థత అనేటువంటిది ఉండాలి అతడు నీ సొంత కులమైనా నీ సొంత బంధువు అయినా తమ్ముడు తమ్ముడైనప్పటికీ కూడా నీ తోబుట్టు అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు మాట్లాడాల్సింది సత్యాన్ని మాట్లాడాలి తప్పు చేస్తే నీవాడైనా పగవాడు తప్పును తప్పే అని చెప్పాలి తప్ప నువ్వు అతన్ని నువ్వు సపోర్ట్ చేయకూడదు ఏదో నీకు తెలిసిన వ్యక్తి అని మీ ఊరు వ్యక్తి అని లేదా నీ ఇంట్లో వ్యక్తి అని నీ అన్నయ్య అనో తమ్ముడు అనో లేదా నీ భార్య అనో సమర్థించకూడదు నీ కొడుకు అనో కూతురు అని ఎంత ప్రేమ ఉన్నా కానీ తప్పు చేసినప్పుడు పాపం చేసినప్పుడు ఖండించు అంతే ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబిల్ మనకు ప్రభు చెప్తున్న విషయం ఏమిటంటే జాగ్రత్తగా న్యాయం చెప్పే విషయంలో జాగ్రత్తగా విచారు కారణం ఎందుకంటే నీ దేవుడు నీ పట్ల న్యాయంగా ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు నువ్వు నేను ఇంకా మనం బ్రతికి ఉన్నాము సిక్స్త్ వన్ ఆరోదిగా పిల్లరా రిలీవ్ ది అప్రెస్డ్ చూడండి హింసించబడు వాణిని విడిపించుడి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఆ విధంగా ఆ మాటలో ఉన్న భావం ఏమిటంటే నీ కళ్ళ ముందు ఎవరైనా పాపముతో పాప బంధకాలతో వారి జీవితాలను వారు పాడు చేసుకుంటూ ఆ కట్టలలో విడిపింపబడినటువంటి స్థితుల్లో కనుక ఉంటే నీవు నేను చేయాల్సిన పని ఏమిటా అంటే వారి కొరకు ప్రార్థించాలి వారికి రక్షణ సువార్తను ప్రకటించాలి వారిని హింసింపబడుతున్న ఆ స్థితి నుండి మనము విడిపించాలి అది మనకు బాధ్యత ఉన్నది ఏడవదిగా జడ్జ్ ది ఫాదర్ లైస్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ప్లీడ్ ఫర్ ది విడోస్ నేను చదువుతున్నాను చూడండి తండ్రి లేని వానికి న్యాయము తీర్చుడి విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడి దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె నేటి ఉదయకాల సమయం అంది వాక్యం ఉంటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో నాతో నీతో మన అందరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్న విషయాలు ఏమిటాయి అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా నిజమైన భక్తి నిజమైన భక్తి ఏంటి యాకూబ్ రాసిన తన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో అంటూ ఉన్నాడు కదా అసలు నిజమైన భక్తి అంటే ఏంటంటే ప్రియులరా ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చినంలో చదువుదాం చూడండి ఎందుకు మనందరం కూడా మారు మనసు పొందినటువంటి ఆ క్రమంలో ఈ విషయాలను మనం కలిగి ఉండాలంటే అసలు నిజమైన భక్తి అంటే ఏమని అక్కడ తెలియజేస్తూ ఉందో చదువుదాం చూడండి ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినాన్ని తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క పది పవిత్రమును నిష్కళంకమునైన భక్తి ఏదనగా దిక్కులేని పిల్లలను విధవరండ్రను వారి ఇబ్బందులు పరామర్శించుటయు ఇహలోక మాలిన్యము తన కంటకుండా తను తాను కాపాడుకుంటూనే అమ్మేన్ నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం ఉంచున్నావో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనందరము కూడా దేవుని బిడ్డలమని చెప్పుకునే మనము ఆయన ప్రేమను కలిగినటువంటి మనము తండ్రి లేని వారి పట్ల ముఖ్యంగా భర్తను కోల్పోయినటువంటి విధరాలి పట్ల జాలిని దయను కలిగి మనం కలిగినదే వారికి సహాయం చేస్తూ వారి కొరకు న్యాయం తీర్చే విషయంలో కానీ వారి కొరకు ప్రార్థించే విషయంలో కానీ మనం దేవుని బిడ్డలుగా ముందుండాలి అప్పుడు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారు అది నిజమైన భక్తిగా పరిగణింపబడుతుంది చాలామంది ఉన్నారు అన్యులు ప్రభువుని అంగీకరించిన వారు ఎన్నో అన్నదానాలు చేస్తారు విధవరాలను ఆదుకుంటారు దిక్కులేని వారిని ఆదుకుంటారు బట్ కానీ అది భక్తి కాదు ఎందుకో తెలుసా వారు ఒకటి మిస్ అవుతున్నారు ముఖ్యంగా ఏంటి యహలోక మాలిన్యము అంటకుండా చూసుకోవాలి అది అంతా ఓకే ఇహలోక మాలిన్యము నీకు అంటకుండా నిన్ను కాపాడేది ఏంటి ఏసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తము ఆయన పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞలు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉందో ఉన్న ప్రతి లేఖనం ఎవరైతే ఆ దేవుని వాక్యమునందు విశ్వాసం ఉంచుతారో ఆయన రక్తంలో వారిని కడిగి శుద్ధి చేసుకుంటారో పవిత్రపరచుకుంటారో వారి మాత్రమే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా యథార్థమైనటువంటి భక్తిని దేవుని పట్ల చేసేవారిగా ఉన్నారని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి ఒక సావుకుడిగా నేను మీకు హెచ్చరిక చేస్తూ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను నేటి ఉదయ కాల ముందు ఏ బ్లాస్ ఇన్విటేషన్ అండ్ ప్రామిస్ అవర్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ టు ఆ దోస్ యు ఆర్ లిజనింగ్ టు దిస్ మెసేజ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఒక చక్కని ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి ఒక ఆహ్వానాన్ని అలాగే వాగ్దానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు మన అందరికీ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా ఈ 
వాగ్దానాన్ని పొందుకోవాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ పద్దెనిమిది వచ్చినాను మీకోసం నేను చదవాలని ఆశపడుతున్నాను యహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు అషియా గ్రంథం ఒకటి పద్దెనిమిది రండి మన వివాదము తీర్చుకుందము మీ పాపములు రక్తము వలె ఎర్రని వైనను అవి హిమము వలె తెల్లబడును కెంపు వలె ఎర్రని వైనను అవి గొర్రెబొచ్చు వలె తెల్లవగును ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యద్దకు మారు మనసు పొంది మనందరము తిరిగి వద్దాం ఎంత ఘోర పాపిని నేను క్షమించే మనసు నా ఏసయ్య మనసు ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు సృష్టించిన సృష్టికర్తను వారి దేవుని విసర్జించి తొలగిపోయారు వారిని ప్రవక్త నేషయ ద్వారా పిలిచినట్లుగా నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యం విన్న నిన్ను నన్ను ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుని ఆయన ఎందుకు తిరిగి రమ్మని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థన చేద్దాం దైత్యం నాతో పాటుగా ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి మహోన్నతుడమైన తండ్రి ఏసయ అని కొందనాలు విత్తబడిన జీవం కలిగిన మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించి మారు మనసు పొందుకున్నట్టు కొన్ని విచ్చిన ఈ పిలుపుకు లోబడి నీ అద్దుకు వచ్చే జీవితాలు మా అందరికీ దయచేసి మహిమ పొందమని బాధలతో కష్టాలతో ఇబ్బందులతో ప్రభ తృణీక తృణీకరింపబడిన స్థితిలో విడువబడిన మరువబడిన స్థితిలో ఉన్న నా ప్రియ సహోదరుని సహోదరుని దయతో నీవు ఆదరించి లేవనెత్తి ఓదార్చి బలపరిచి మహిమ పొందమని ఏ సునామలు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ